മയമേലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തോരനാണ് സവാള കൊണ്ടാണ് ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയിട്ടോ ഇതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് കൂടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഇനി കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം പിന്നെ ഒരു വറ്റൽമുളകും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തോരനാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കൊത്തിയരിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊത്തിയരിയുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ സവാളയൊക്കെ നുറുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കിയെന്നും ഒക്കെ വെള്ളം വരില്ലേ അപ്പൊ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതുപോലെ ഉപ്പ് തുറന്നു വെച്ചാൽ മതി സവാള നുറുക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഉപ്പ് തുറന്നു വയ്ക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കണ്ണീര് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എന്താ നുറുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അഞ്ച് പച്ചമുളകാണല്ലോ എടുത്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതൽ അരച്ച് കളയരുത് ജസ്റ്റ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒതുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ അപ്പൊ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വച്ചൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എന്താ വട്ടത്തിൽ നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഫ്രൈ നല്ല സിമ്മാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തോരൻ്റെ കൂട്ടെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആവും ഇതാ അപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം
അപ്പൊ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ആയത് കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് തന്നെയുണ്ട് എരിവും ഉണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാറായി ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം